ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി കോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ എൻ സി ക്യു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി മലയാളം എന്നൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ചോളം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു വെക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പിരിച്ചെഴുതുക സദ്യുകാരം സദ്യുകാരം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓപ്ഷൻ എ സദ് പ്ലസ് വികാരം ഓപ്ഷൻ ബി സൽ പ്ലസ് വികാരം ഓപ്ഷൻ സി സത്ത് പ്ലസ് വികാരം ഓപ്ഷൻ ഡി സ പ്ലസ് വികാരം സദ്യുകാരം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ സത്ത് താഴാണ് വരുന്നത് സത്ത് പ്ലസ് വികാരം സത്ത് പ്ലസ് വികാരമാണ് സദ്യുകാരം സത്ത് പ്ലസ് വികാരം സദ്യുകാരം അടുത്ത ചോദ്യം സമാന പദം എഴുതുക ആകരം ആകരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ സമാന പദം ഓപ്ഷൻ എ ഇരിപ്പിടം ഓപ്ഷൻ ബി രൂപം ഓപ്ഷൻ സി ഗൃഹം ഓപ്ഷൻ ഡി ഭക്ഷണം ഏതാണ് ആകരം എന്ന പദത്തിൻ്റെ സമാന പദം ഇരിപ്പിടം ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇരിപ്പിടം ആ കരം ഇരിപ്പിടം ഇനി ആ കാരം എന്നാണെങ്കിലോ ആ കാരം ആ കാരം എന്നാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിലോ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രൂപമാണ് കേട്ടോ രൂപം ആ കരം ആ കരം എന്നാണെങ്കിൽ ഇരിപ്പിടം ആ കാരം എന്നാണെങ്കിൽ രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ആ ഗാരമാണെങ്കിൽ ആ ഗാരം ആ ഗാരം എന്നാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗൃഹമാണ് കേട്ടോ ഗൃഹം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കരം ഇരിപ്പിടം ആ കാരം രൂപം ആ ഗാരം ആ ഗാരം ഗൃഹം അപ്പം മൂന്ന് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഘടകപഥം എഴുതുക ദൃഢനിശ്ചയം ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന പദം ഘടകപഥമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓപ്ഷൻ എ ദൃഢമായ നിശ്ചയം ഓപ്ഷൻ ബി ദൃഢത ദൃഢതയുള്ള നിശ്ചയം ഓപ്ഷൻ സി ദൃഢമാകുന്ന നിശ്ചയം ഓപ്ഷൻ ഡി ദൃഢതയുടെ നിശ്ചയം ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന പദം കടകപഥമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദൃഢമായ നിശ്ചയം കേട്ടോ ഇപ്പം ദൃഢനിശ്ചയം പിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സോറി കടകപഥമാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദൃഢമായ നിശ്ചയം എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ദൃഢനിശ്ചയം ദൃഢമായ നിശ്ചയം അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ പൂജക ഭോജനത്തിന് ഉദാഹരണമേത് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ പൂജക ഭോജനത്തിന് ഉദാഹരണമേത് ഓപ്ഷൻ എ മാരാർ ഓപ്ഷൻ ബി പണക്കാർ ഓപ്ഷൻ സി തേങ്ങ ഓപ്ഷൻ ഡി അധ്യാപിക പൂജന പൂജക ഭോജനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ മാരാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മാരാർ എന്നതാണ് പൂജാ ഭോജനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇനി പണക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അലിംഗ ഭോജനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് പണക്കാർ കാരണം അതിൽ നമുക്ക് ലിംഗം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അല്ലേ സ്ത്രീകളും പുരുഷനും ഉൾപ്പെടാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പണക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അലിംഗ ഭോജനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ ഈ തേങ്ങ അതുപോലെ അധ്യാപിക ഇത് രണ്ടും പൂ ബഹുവചനമല്ലോ ഏകവചനമല്ലേ തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകവചനമാണ് അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്നതും ഏകവചനമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത് അടുക്കളക്കുറ്റം അടുക്കളക്കുറ്റം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത് ഓപ്ഷൻ എ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യം ഓപ്ഷൻ ബി വ്യർത്ഥമായ സംസാരം ഓപ്ഷൻ സി സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ചാരിത്രീയ ഭംഗം അടുക്കളക്കുറ്റം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ചാരിത്രീയ ഭംഗം അടുക്കളക്കുറ്റം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ചാരിത്രീയ ഭംഗം ചാരിത്ര ഭംഗം അടുത്ത ചോദ്യം വിപരീത പദം എഴുതുക മലിനം മലിനം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം ഓപ്ഷൻ എ നിർമ്മലം ഓപ്ഷൻ ബി സമഷ്ടി ഓപ്ഷൻ സി ഉന്മുഖം ഓപ്ഷൻ ഡി അനൃതം മലിനം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം എന്താണ് 
നിർമ്മലമാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നിർമ്മലം മലിനം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം നിർമ്മലം മലിനം നിർമ്മലം ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി സമഷ്ടി സമഷ്ടി എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം വ്യഷ്ടിയാണ് കേട്ടോ വ്യഷ്ടി സമഷ്ടി വ്യഷ്ടി സമഷ്ടി വ്യഷ്ടി അതൊരു ഓപ്ഷൻ സി ഉന്മുഖം ഉന്മുഖം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദം വിമുഖം ഉന്മുഖം വിമുഖം ഉന്മുഖം വിമുഖം അതൊരു ഓപ്ഷൻ ഡി അനൃതം അനൃതം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം ഋതുവാണ് ഋതം അനൃതം കേട്ടോ അനൃതം ഋതം അപ്പം നാലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ ആശയം വരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക റോം വാസ് നോട്ട് ബിൽറ്റ് ഇൻ എ ഡേ റോം വാസ് നോട്ട് ബിൽറ്റ് ഇൻ എ ഡേ ഓപ്ഷൻ എ പയ്യത്തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം ഓപ്ഷൻ ബി നീട്ടിവെക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അവതാളത്തിലാക്കും ഓപ്ഷൻ സി സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഡി ആദ്യം ഉണരുന്ന പക്ഷിക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം റോം വാസ് നോട്ട് ബിൽറ്റ് ഇൻ എ ഡേ ശരിയായ ആശയം വരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രൊവീസറിൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പയ്യത്തിന്നാൽ പനയിൻ തിന്ന റോം വാസ് നോട്ട് ബിൽറ്റ് ഇൻ എ ഡേ എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ ആശയം പയ്യത്തിന്നാൽ പനയും തിന്ന അടുത്ത ചോദ്യം സന്ധി നിർണയിക്കുക കുട പ്ലസ് ഒന്നു കുടയുന്നു കുട പ്ലസ് ഒന്നു കുടയുന്നു ഇപ്പോൾ കുടയുന്നു എന്നത് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കുട പ്ലസ് ഒന്നു അതും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ കുട പ്ലസ് ഒന്നു കുടയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്ധി നിർണയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആദേശസന്ധി ലോഭസന്ധി ദ്വിത്വസന്ധി ആഗമസന്ധി പിന്നെ ആൻസറിലേക്ക് അടങ്ങാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആഗമസന്ധി കേട്ടോ ആഗമസന്ധിയാണ് ആൻസർ അതായത് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ മൂന്നാമതൊരു വർണ്ണം വരുന്നത് ആഗമിക്കുന്നതിനാണ് ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ കുട പ്ലസ് ഒന്നു കുടയുന്നു ഇപ്പോൾ കുട പ്ലസ് ഒന്നു കുടയുന്നു അത് ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ കുടയുന്നു എന്ന് വരും അല്ലേ അവിടെ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ മൂന്നാമതൊരു വർണ്ണമായ യ അല്ലേ യ യ അവിടെ ആഗമിച്ചു അല്ലേ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ മൂന്നാമതൊരു വർണ്ണം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗമിക്കുന്നതിനെയാണ് ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുട പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ യ എന്ന വർണ്ണം ആഗമിച്ചു അല്ലേ ആ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ യ എന്ന വർണ്ണം കൂടി ആഗമിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെ ആഗമസന്ധി എന്നാണ് ആഗമസന്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കുടയുന്നു എന്ന വാക്ക് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റപ്പദം എഴുതാനാണ് ഒറ്റപ്പദം എഴുതാൻ പശ്ചാത്താപം ഉളവാക്കുന്ന പശ്ചാത്താപം ഉളവാക്കുന്ന എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആപാദമധുരം ഓപ്ഷൻ ബി നയ്യാമികം ഓപ്ഷൻ സി അന്യതാപനം ഓപ്ഷൻ ഡി അത്യുക്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അന്യതാപനമാണ് കേട്ടോ അന്യതാപനം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ പശ്ചാത്താപം ഉളവാക്കുന്ന എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ പദമാണ് അന്യതാപനം അന്യതാപനം ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ആപാദമധുരം ആപാദമധുരം എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് സോറി ആപാദമധുരം എന്ന ഒറ്റപ്പതത്തിൻ്റെ ഇത് അർത്ഥം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ മധുരം ഉളവാക്കുന്നത് കേട്ടോ കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ മധുരം ഉളവാക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് ആപാദ മധുരം അതുപോലെ നയ്യാമികം നിയമം അനുസരിച്ചുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് നയ്യാമികം നിയമം അനുസരിച്ചുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതം നയ്യാമികം അതുപോലെ അത്യുക്തി ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പറച്ചിൽ ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പറച്ചിൽ ആണ് അത്യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പറച്ചിൽ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് അത്യുക്തി അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആപാദമധുരം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ മധുരം ഉളവാക്കുന്നത് നയ്യാമികം നിയമം അനുസരിച്ചുള്ളത് അന്യതാപനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പശ്ചാത്താപം ഉളവാക്കുന്ന അതുപോലെ അത്യുക്തി ഉള്ളതിൽ പറഞ്ഞുള്ള ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പറച്ചിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ പദം ഏത് അൽപത്തം അപ്പം അൽപത്തം എന്ന വാക്ക് ശരിയായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 
അല് പ്ലസ് പത്തം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അൽ അല് പത്തം കേട്ടോ ല് ആണ് വരുന്നത് അല് പത്തം അൽപത്തം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പുതി